ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் இஸ்ரேல் ஹமாஸ் போர் கண்டிப்பாக ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் போராக மத்திய கிழக்கு போராக மாறுகிறது இஸ்ரேலுக்கு நாலா பக்கமும் எச்சரிக்கை வருகிறது ஈரான் திரும்ப திரும்ப இஸ்ரேலை எச்சரிக்கை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டது தற்போது இஸ்ரேல் ஹமாஸ் குழுவை மொத்தமாக காலி செய்வதற்கு காசாவுக்குள் நுழைவதாக தெரியவில்லை மாறாக மொத்த காசாவையுமே மறுபடியும் இன்வைட் செய்து இஸ்ரேலோடு மொத்தமாக இணைக்கும் வேலையை ஆரம்பித்து விட்டதாக உலகத்தில் பல நாடுகள் பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டது உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் மொத்த காசாவுமே சீஜ் செய்யப்பட்டது மொத்த காசாவுமே சுற்றி வளைக்கப்பட்டது எனவேதான் தற்போது மொத்த அரபு நாடுகளும் இஸ்ரேலை வன்மையாக கண்டிக்க ஆரம்பித்து விட்டது முக்கியமாக ஈரான் இஸ்ரேல் காசாவை ஆக்கிரமிக்குமானால் த சுச்சுவேஷன் வில் பிகம் அன்கண்ட்ரோலபிள் அதாவது யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு நிலை மாறும் என்று மீண்டும் மீண்டும் ஒரு பெரிய எச்சரிக்கையை அதிகாரப்பூர்வமாக ஈரான் அனுப்பிக்கிட்டே இருக்கு இது கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய போருக்கான எச்சரிக்கை அப்படிங்கிறது உண்மை இன்று அமெரிக்கா வெளியிட்ட முக்கியமான ஒரு ரிப்போர்ட்டில் ஈரான் கண்டிப்பாக இந்த போரில் இஸ்ரேலை மிக விரைவில் நேரடியாக தாக்கும் என்று சொல்லியுள்ளது அதற்கான ஆதாரங்களை அமெரிக்காவே கண்டுபிடித்து இஸ்ரேலுக்கும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளுக்கும் அனுப்பியிருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது இதே வரிசையில் எகிப்து நாடு முதல் முறையாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்துள்ளது இன்று காலையில் கத்தார் ஸ்டேட் தலைவருக்கும் ஈரானின் வெளியுறவு அமைச்சருக்கும் ஒரு முக்கியமான கூட்டம் நடந்ததாக ரகசியங்கள் வெளியாகியுள்ளது இன்னொரு பக்கம் லெபனானின் ஹெஸ்பொல்லா குழு தொடர்ந்து இஸ்ரேல் மீது தாக்குதல்களை செய்கிறது முக்கியமாக இன்று லெபனனின் வேறு வேறு இடங்களில் இருந்து இஸ்ரேலை நோக்கி ராக்கெட்ஸ் தாக்கியதாக இஸ்ரேல் கன்ஃபார்ம் செய்துள்ளது ஆனா இதெல்லாம் இப்படி நடக்கும் போது இன்னொரு முக்கியமான வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நகர்வு நடந்திருக்கு பாருங்க அது என்னன்னா ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இஸ்ரேல் நாட்டு மக்களை இஸ்ரேல் அரசும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரியும் பாதுகாப்பதற்கு எல்லா உரிமையும் அவர்களுக்கு உண்டு அதாவது ஹமாஸ் என்ற பெயர் பயன்படுத்தாமலே பாலஸ்தீன் மக்களுக்கு தனி உரிமை வேண்டும் என்பது உண்மை ஆனால் இஸ்ரேல் சொத்துக்களை இஸ்ரேல் மக்களை ஒரு சில தீய சக்திகளிடமிருந்து பாதுகாக்க வேண்டியது இஸ்ரேல் அரசு மற்றும் இஸ்ரேல் மிலிட்டரியின் கடமை அதைத்தான் இஸ்ரேல் செய்கிறது என்று இஸ்ரேலின் காசா தாக்குதலை முழுமையாக மொத்தமாக நியாயப்படுத்தி பேசியுள்ளார் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் அதே நேரத்தில் இன்று ரியாத் நகரில் சவுதி அரேபிய பிரின்ஸ் முகமது பின் சல்மானை சந்தித்து பேசிய பிளிங்கன் சொல்லியிருப்பது என்னான்னு பாருங்க மூன்றாம் நபர் அதாவது தேர்ட் பார்ட்டி நெகோசியேஷன் ஒன்றை பயன்படுத்தி ஈரானை அமெரிக்கா கடுமையாக எச்சரித்துள்ளது என்ற உண்மையை வெளியிட்டுள்ளார் பிளிங்கன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் என்பதே கிடையாது எனவே மூன்றாம் நபர் குழுக்களை தேர்ட் பார்ட்டி குழுக்களை பயன்படுத்தி ஈரான் இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்த போரில் குதித்தால் அமெரிக்கா கண்டிப்பாக ஈரானை தாக்கும் என்ற செய்தி அமெரிக்காவால் ஈரானுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது எனவே இதுல நீங்க எல்லாருமே கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் இஸ்ரேலின் காசா மீதான தாக்குதலை ரஷ்யா ஆதரித்திருப்பது ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் ஆதரித்திருப்பது நீங்க எல்லாருமே அந்த விஷயத்த ரொம்ப முக்கியமா கவனிக்கணும் இதிலிருந்து அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேல் கூட்டணியை எந்த விதத்திலும் தொந்தரவு செய்யாமல் எதிர்க்காமல் இஸ்ரேலின் போக்கிலேயே விட்டுவிடலாம் என்பது ரஷ்யாவின் தற்போதைய திட்டமாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் வருது அதற்கான காரணத்தையும் பாருங்க நான் சொல்றேன் ஈரான் பல வருடங்களாக அமெரிக்கா மற்றும் மேற்கத்திய நாடுகளின் சாங்ஷன்ஸ் பெரிய பெரிய பொருளாதார தடைகளால் பாதிக்கப்பட்டு ஈரானின் மொத்த ஆயில் அண்ட் கேஸ் வியாபாரம் பாதிக்கப்பட்டு ஆயில் பிரித்தெடுக்கும் தொழில் முறையே பாதிக்கப்பட்டு ஈரானின் பொருளாதாரம் மொத்தமாக அழிக்கப்பட்டு விட்டது இது உலகம் முழுவதுமாக தெரிந்த விஷயம் இது மிடில் ஈஸ்டில் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக ஈரானுக்கு எதிராக இரண்டு நாடுகளுக்கிடையில் ஒரு பெரிய இம்பேலன்ஸ் ஒரு பெரிய பொருளாதார சமநிலையை பாதிக்கும் வகையில் வேண்டும் என்றே ஈரானுக்கு எதிராக செய்யப்பட்ட பல வருட திட்டங்கள் அதற்கேற்ற போல ஈரானும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிய ஆரம்பித்தது இன்று பாகிஸ்தான் போலவே ஈரானும் சைனாவின் சுயநல கொள்கைகளுக்காக சைனாவின் கடன் என்ற பெயரில் கொடுத்த கொஞ்சம் பணத்தை வைத்து அந்த நாடு ஈரான் சர்வைவ் ஆகுது எனவே இது மாதிரியான இஸ்ரேலுக்கு எதிரான ஒரு பெரிய போரை தொடர்ந்து செய்யும் அளவுக்கு மிலிட்டரி ரிசர்வ் கரன்சி ரிசர்வ் ஃபுட் ரிசர்வ் அப்படின்னு எதுவுமே ஈரானில் கிடையாது 
ஏதோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பல ஆண்டுகளாக சேர்த்து வைத்த ஒரு சில ஆயுதங்களும் போர் விமானங்களும் ஈரானில் இருக்கு அது ஒரு ரவுண்டு போகும் அவ்வளவுதான் அது அமெரிக்காவுக்கும் நன்கு தெரியும் ரஷ்யாவுக்கும் நன்கு தெரியும் எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு ஈரானை நம்பி கண்டிப்பாக ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் இந்த போரில் ஈரானுக்கு ஆதரவாக குதிக்கவே மாட்டார் புல் ஸ்டாப் கண்டிப்பாக ரஷ்யாவின் ஆதரவு இல்லாமல் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமல் சைனாவும் இந்த போரில் ஈரானுக்கு ஆதரவாக இஸ்ரேலுக்கு எதிராக இந்த போரில் குதிக்கவே குதிக்காது அப்படி ஒருவேளை ரஷ்யா இந்த போரில் ஈரானுக்கு ஆதரவாக குதிக்காமல் சைனா மட்டுமே ஈரானுக்கு ஆதரவாக இந்த போரில் இறங்கினால் சைனாவில் ஒரு எல்லையில் இருக்கும் இந்தியா போன்ற ஒரு பெரிய மிலிட்டரி பவர் அமெரிக்கா மற்றும் இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக குதிக்கும் என்ற பயம் சைனாவுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அதுதான் ரஷ்யா இந்த போரில் குதிக்கலையே அது மட்டுமல்ல இன்னொரு பக்கம் தைவான் மற்றும் ஜப்பான் இதையே ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி ஒரு பெரிய எல்லை ஆபத்தை உருவாக்கும் என்ற பயம் கண்டிப்பாக சைனாவுக்கு வரும் எனவே ரஷ்யாவின் ஆதரவும் அனுமதியும் இல்லாமல் சைனாவுக்கு இந்த போரில் எந்த விதமான பங்குமே இருக்காது அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு நேரடியாக ஆபத்து வரும் வரைக்கும் சைனா எப்போதுமே எப்படிப்பட்ட எந்த விதமான ஒரு போருக்கும் அவன் வரமாட்டான் துணிய மாட்டான் அப்படி அவன் வர்றதா இருந்தா ரஷ்யா உக்ரைன் போரை விட அவனுக்கு பெரிய வாய்ப்பு இருந்திருக்கவே இருந்திருக்காது ஏன்னா அவனுக்கு அமெரிக்காவும் ஒரு பெரிய எதிரி எனவே தான் சொல்றேன் ரஷ்யா இஸ்ரேலின் இந்த தாக்குதலை கண்டுகொள்ளாமல் இஸ்ரேல் செய்தது தவறு என்று இன்னுமே சொல்லவும் இல்லை அதற்கு மாறாக இன்று தீய சக்திக்கு எதிராக இஸ்ரேல் செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் செய்வதற்கு இஸ்ரேலுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்குன்னு ஆதரவு கொடுத்துள்ளார் புட்டின் இதுல அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய லாபம் என்னன்னு நீங்க பாருங்க என்னவா இருக்கும் பாருங்க இஸ்ரேல் காசாவை முற்றுகையிட்டது போலவே ஈரானையும் தாக்க ஆரம்பித்தால் ஈரான் அதுக்கு பதிலடி கொடுத்தால் அமெரிக்காவின் ஆயுத சக்தி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இது ஒரு பெரிய ப்ராக்சி வார் ஸ்ட்ராட்டஜி அமெரிக்கா ஈரானை பதிலடி கொடுத்து தாக்கும் அப்படி தாக்கும் போது ஈரான் லெபனன் ஹமா சிரியா என மூன்று நான்கு பிரண்ட் படைகளை அமெரிக்காவும் இஸ்ரேலும் இணைந்து சந்திக்கும் இன்னைக்கு வந்த செய்தியை பாருங்க ராக்கெட்ஸ் லான்ச் அட் நார்தன் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் சிரியா வடக்கு இஸ்ரேலை நோக்கி அதிகமான ராக்கெட்ஸ் இன்னைக்கு சிரியாவிலிருந்து வந்திருக்கு எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு போர் கண்டிப்பாக கொஞ்ச நாள் நீடிக்கும் அணு ஆயுதம் பயன்படுத்தப்படாத வரைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு மிடில் ஈஸ்ட் போர் கண்டிப்பாக கொஞ்ச காலம் நீடிக்கும் அப்படியானால் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு உக்ரைனில் ஒரு பெரிய பிரீதர் கிடைக்கும் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு ஆதாயம் கிடைக்கும் சொல்ல முடியாது ஒருவேளை ரஷ்யாவுக்கு உக்ரைனில் ஒரு பெரிய வெற்றியும் கிடைக்கலாம் அது அமெரிக்காவுக்கும் ஒரு பெரிய ஆபத்தை உருவாக்கும் ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் அமெரிக்காவால் தொடர்ந்து உக்ரைனுக்கு உதவி செய்ய முடியாது ஏற்கனவே அமெரிக்க மக்கள் அமெரிக்கா உக்ரைனுக்கு அனுப்பக்கூடிய அதிகமான போர்க்கால உதவியால் பெரிய அளவில் ஃப்ரஸ்ட்ரேட் ஆகியிருக்காங்க இன்னும் இஸ்ரேலுக்கு அதிக ஆயுத மற்றும் ஹியூமானிட்டேரியன் உதவிகள் செய்ய வேண்டிய கட்டாயம் அமெரிக்காவுக்கு இப்போது வந்துவிட்டது எனவே அமெரிக்காவுக்கு உக்ரைன் முக்கியமா இஸ்ரேல் முக்கியமா என்று கேட்டால் கண்டிப்பாக இஸ்ரேல் தான் என்பது உலகமறைந்த விஷயம் ஒரே நேரத்தில் அமெரிக்காவா தற்போது அமெரிக்காவின் பொருளாதாரம் இருக்கக்கூடிய நிலையில் ஒரே நேரத்தில் உக்ரைனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் ஒரே நிலையில் சமமான முறையில் போர் வார் எய்ட் போர் உதவி என்பது செய்ய முடியாது அது ஆயுதமாக இருக்கலாம் உணவாக இருக்கலாம் மருந்தாக இருக்கலாம் பணமாக இருக்கலாம் எதுவுமே ஒரே நேரத்தில் அமெரிக்காவால் உக்ரைனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் செய்ய முடியாது எனவே இந்த பார்கெயினில் உக்ரைனை அமெரிக்கா உதறி தள்ள அதிகமான வாய்ப்புகள் உள்ளது ஏன் அப்படி ஒரு ஏற்பாடை அமெரிக்காவே ரஷ்யாவுடன் செய்து கொள்ளவும் வாய்ப்புகள் இருக்கு அமெரிக்கா ரஷ்யாவிடம் அமெரிக்கா புட்டினை பார்த்து நீ இந்த மிடில் ஈஸ்ட் பக்கம் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் போரை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இரு அந்த உக்ரைன் போரை விட்டு கொஞ்ச நாள் தள்ளி இருக்கேன் என்ற ஏற்பாட்டை அமெரிக்கா ரஷ்யாவுடன் செய்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கு ஏனென்றால் அமெரிக்காவுக்கு ஈரான் மற்றும் சைனா என்ற இரண்டு பெரிய எதிரிகளை இந்த மிடில் ஈஸ்ட் போரை பயன்படுத்தி பதம் பார்க்க முடியும் சைனாவின் அதிகமான முதலீடு ஈரான் மற்றும் மற்ற மிடில் ஈஸ்ட் எல்லைகளில் உள்ளது எனவே அது எல்லாமே இந்த போரில் அழிக்கப்படும் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்தியா இஸ் வெரி ஃபார்ம் ஆன் டேர்னிங் இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கானமிக் காரிடார் இன்டு ரியாலிட்டி ஜி டுவெண்டி கூட்டம் நடந்தப்ப இந்தியா அமெரிக்கா மற்ற மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகள் சேர்ந்து ஒரு இந்தியா மிடில் ஈஸ்ட் யூரோப் எக்கனாமிக் காரிடார் ஒன்று அமைச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கு அதற்கான திட்டங்களை இனாகிரேட் பண்ணாங்க ஞாபகம் இருக்கா அது வர்றதுல இந்தியா ரொம்ப குறியா இருக்கும் 
அதுல யாரெல்லாம் இருக்கா அமெரிக்கா இருக்கு மற்ற மேற்கத்திய நாடுகள் இருக்கு எல்லா மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகளும் இருக்கு எனவே இப்படி ஒரு பெரிய திட்டத்தை உருவாக்கணும்னா அங்க ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய பிஆரை அழிந்து மண்ணாக போகணும் அது ஏற்கனவே அப்படித்தான் போகுது ஆனா ஈரானில் அதிகமான பிஆர்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சைனாவின் அதிகமான பிஆர்ஐ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஈரானில் இருக்கு சோ மிடில் ஈஸ்ட் வார் அப்படிங்கிற பெயரில் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் ஒரு பெரிய போர் நடந்தால் மட்டுமே சைனாவின் முதலீடுகள் ஈரானில் இருக்கக்கூடிய சைனாவின் எல்லா பிஆர்ஐ முதலீடுகளும் அளிக்கப்படும் எனவே அமெரிக்காவுக்கு ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்க அமெரிக்காவின் ஆயுதங்கள் பற்றி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் காசா தாக்குதல் தொடங்கி அடுத்த நாளே இஸ்ரேல் கடலில் வந்த ஆயுதங்கள் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா இப்படி ஒரு போர் நடக்கும் போது ஈரானும் சைனாவும் இரண்டும் காலியாகும் அதனால தான் சொல்றேன் ஒரே கல்லில் இரண்டு மாங்க இஸ்ரேலுக்கு ஹமாசும் காலியாகும் எனவேதான் இந்த மிடில் ஈஸ்ட் போரை தொடங்கி ஈரானை மொத்தமாக காலி செய்வதற்கு முன்பு அமெரிக்கா இந்த மாகாணத்தின் மிகப்பெரிய இரண்டு பொருளாதாரமாகிய சவுதி மற்றும் கத்தாரிடம் தற்போது பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறது எனவே இந்த போர் அமெரிக்கா ஈரான் போராக இன்னும் ஒரு சில நாட்களில் கண்டிப்பாக மாறும் அதுவரைக்கும் அமெரிக்காவும் மற்ற மேற்கத்திய நாடுகளும் ரஷ்யா உக்ரைன் போர் தொடங்குவதற்கு முன்பு போர் பிரச்சாரம் செய்தது போலவே தொடர்ந்து செய்வார்கள் மனிதாபிமான சிக்கல்கள் அதிகமாக வரும் பல லட்சம் மக்கள் உணவு தங்க இடம் இப்படி எதுவுமே இல்லாமல் இறக்க வேண்டிய சூழல் வரும் உலகம் முழுவதுமாக இதற்கு எதிர்ப்புகள் வரும் ஒரு பெரிய இன்ஃபர்மேஷன் வார் தொடங்கும் மேற்கத்திய நாடுகள் ரஷ்யா உக்ரைன் போரினை எப்படி ஊடகங்கள் வைத்தே மக்களுக்கான மக்களின் ஆதரவுக்காக ஒரு பெரிய ஸ்டோரியை கிரியேட் செஞ்சாங்கன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் அதே வேலையை இந்த மேற்கத்திய நாடுகள் அமெரிக்காவும் இந்த போரில் எல்லாருமே செய்வாங்க ஆனால் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போரில் இப்ப வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் போரில் ரஷ்யாவுக்கு எதிராக கிடைத்த அளவுக்கு வெற்றி ஈரானுக்கு எதிராக அமெரிக்காவுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் போரில் கிடைக்காது ஏன்னா மொத்த மேற்கத்திய ஊடகங்களும் மிடில் ஈஸ்ட் மற்றும் ஆசிய கண்டத்தின் மக்களை அந்த அளவுக்கு சுலபமாக பிரெயின் வாஷ் செய்ய முடியாது அது ஒரு மேற்கத்திய போராக இருந்த காரணத்தால் ஐரோப்பிய நாட்டில் நடக்கக்கூடிய ஒரு போராக இருந்த காரணத்தால் உக்ரைன் பற்றிய ஒரு ஸ்டோரியை ரொம்ப சுலபமாக மேற்கத்திய ஊடகங்கள் கிரியேட் பண்ண முடிந்தது ஆனா இந்த மிடில் ஈஸ்ட் போரில் அப்படி செய்ய முடியாது ஆனால் இதில் இறப்பது எப்படியாக இருந்தாலும் பல லட்சம் அப்பாவி மக்கள் எனவே ஒரே நாளில் எந்த அறிவிப்புமே இல்லாமல் அல்மோஸ்ட் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரை ஒரு சில நிமிடங்களில் கொடூரமாக கொலை செய்வது எப்படி சரியாகும் அதற்கு சரியான தண்டனை கொடுக்கும் போது அது மட்டும் எப்படி தவறாகும் இப்ப எப்படி ஹியூமானிடேரியன் சிக்கல் ஆயிரத்தி எண்ணூறு பேரை ஒரு சில நிமிடங்களில் கொடுமையாக கொலை செய்வது ஒரு பெரிய தீவிரவாத தாக்குதல் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் எல்லா தலைவருக்கும் தெரியும் எல்லா நாட்டுக்கும் தெரியும் எல்லா மக்களுக்கும் தெரியும் இதே இந்த ஹமாசை ஆதரவு செய்யக்கூடிய அவர்களுக்கும் தெரியும் அந்த குறிப்பிட்ட தாக்குதல் ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் என்பது ஆனால் அவர்களுக்கு அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை இது மாதிரியா காலம் காலமா நடக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை அவன் இனிமேல் இது மாதிரியான தாக்குதல் செய்யவே கூடாது அப்படி ஒரு தாக்குதல் நடக்கவே கூடாதுன்னு அது செஞ்ச அதை பிளான் பண்ண டேர்டி மைண்ட்ஸ்களை தேடி தேடி கொள்ளுறான் இஸ்ரேலும் அமெரிக்காவும் இதுல பொதுமக்கள் கொஞ்சம் ஒதுங்கி போகணும் ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் பிரிவென்டிங் பாலஸ்தீனியன்ஸ் ஃப்ரம் இவாக்குவேட்டிங் நார்தன் காசா ஊடகத்துல வரக்கூடிய அதிகாரப்பூர்வமான செய்தியை சொல்லுங்க பாருங்க ஹமாஸ் வந்து நம்ம தீவிரவாதின்னு சொல்லும் போது எல்லாம் குதிக்கிறானுங்க உலகத்தில் உள்ள எல்லா பெரிய பெரிய ஊடகங்களுமே பெரிய பெரிய நாடுகளுமே அவங்கள ஹமாஸ் என்பது ஒரு தீவிரவாத குழு அப்படின்னு நெய் பண்ணியாச்சு ஹமாஸ் டெரரிஸ்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை பாருங்க Preventing Palestinians from evacuating Northern Gaza. அவன் சொல்றான் நான் நார்தன் காசால இருக்கக்கூடிய எல்லா ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளையும் கொல்ல போறேன் பொதுமக்கள் எல்லாம் ஒதுங்கி போங்க அப்படின்னு இஸ்ரேல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் டைம் கொடுக்கறான் இவன் பாலஸ்தீனியன் மக்களுக்காக போராடுறேன்னு சொல்ற ஹமாஸ் வந்து அந்த பொதுமக்களை நீ செத்தாலும் பரவாயில்ல அங்கே இரு ஆனா இந்த இடத்தை விட்டு நீ இவாக்குவேட் பண்ண முடியாது காலி பண்ண முடியாது அப்படின்னு பிடிச்சு வச்சு கொல்லுறான் அப்படியே ஹியூமானிடேரியன் சிக்கல் இதை வந்து மனிதாபிமான சிக்கல் எப்படி சொல்ல முடியும் இதுதான் பிரதர்ஸ் இவர்களுடைய வேலை ஐடியேட்டிங் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் போர்சஸ் இஸ் இண்டிகேட்டிங் ஸ்டார்டிங் ஆஃப் கிரவுண்ட் டெஃபென்சிவ் அகேன்ஸ்ட் ஹமாஸ் எந்த நிமிடம் வேணுமானாலும் தரைப்படை தாக்குதலை நாங்கள் தொடங்கி இருக்கிறோம் இஸ்ரேலின் தரைப்படை தாக்குதல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா இதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் செய்த எல்லா தரைப்படை போரையுமே முக்கியமா பாருங்க உலகத்திலேயே இஸ்ரேலுக்கு அந்த ஆயுதம் இருக்கு இந்த ஏவுகணை இருக்கு அந்த ஸ்பைஸ் இருக்கு அது இருக்கு அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னவங்க 
உலகத்திலேயே தரைப்படை தாக்குதலை ரஷ்யாவுக்கு பிறகு இஸ்ரேல் செய்யற மாதிரி யாரும் செய்ய முடியாது நம்ம போரிமான தாக்குதல் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏவுகணை தாக்குதல் பற்றி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் உலகத்துல தரைப்படை தாக்குதலில் மிகவும் பெயர் பெற்றவர் ரஷ்யா ரஷ்யாவுக்கு அப்புறம் ஒரு குட்டி நாடாக இருந்தாலும் ஒரு கோடி மக்கள் கூட இல்லை அவனுக்கு ஒரு கோடி மக்களையுமே ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு முக்கியமா அயன்டோம் நடுக்க வச்சு அவங்கள பாதுகாக்கிறதுல அவனுக்கு ஒரு சிக்கலும் வராது ஏங்க தொண்ணூத்தி அஞ்சு லட்சம் மக்களை பாதுகாக்கிறது அவ்வளவு பெரிய விஷயமா நம்ம மதுரை ஒரு சிட்டியாக பாதுகாக்கிற மாதிரி சோ அவ்வளவு சுலபமாக பாதுகாத்து உலகத்துல ரஷ்யாவுக்கு பிறகு தரைப்படை போரில் பீரங்கிகளை பயன்படுத்துவதில் ரெய்டு பண்றதுல இஸ்ரேல் எட்ஸ் மாதிரி ரெய்டு பண்றதுல இஸ்ரேல் மாதிரி யாராலையும் பண்ண முடியாது சோ அவரே சொல்றாரு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் த ஸ்டார்டிங் வார் இஸ் நாட் அகெயின்ஸ்ட் பீப்புள் ஆஃப் காசா பொதுமக்களுக்கு எதிரான போரே கிடையாது இது ஹமாஸ் அந்த குழுவை ஹமாஸ் தீவிரவாதிகளை பிடித்து காலி செய்வதற்கான ஒரு போராட்டம் ஒரு பெரிய ஆபரேஷன் புட்டின் சொல்றாரு செல்ஃப் டிஃபென்ஸ் இஸ் மஸ்ட் இஸ்ரேல் செய்வதில் தவறை கிடையாதுன்னு சொல்றாரு அமெரிக்கா சப்போர்ட் பண்ணுது இந்த விஷயத்துல ஈரானையும் சைனாவையும் ஒழிக்க அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும் ஒன்று சேர்ந்துடுச்சோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது சைனாவா இந்தியாவான்னு கேட்டா ரஷ்யாவுக்கு கண்டிப்பாக இந்தியா தான் இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில சைனா போருக்கு போக மாட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போருக்கு போறதா இருந்தானா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் போர்ல ரொம்ப பெரிய க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் ரொம்ப க்ளோஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல இறங்கியிருக்கலாம்ல இந்தியா இறங்கியிருக்கலாம்னு கேட்பீங்க இறங்காது ஏன்னா இந்தியாவுக்கு எந்த அளவுக்கு ரஷ்யா முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு தற்போதைய சூழ்நிலையில் அமெரிக்காவும் முக்கியம் ஆனா சைனாவுக்கு அப்படி கிடையாது இல்ல சைனாவுக்கு அமெரிக்கா ஒரு எதிரி தானே அப்ப நீ இறங்கி இருக்கலாம்ல அவன் இறங்க மாட்டான் சோ அது ரஷ்யாவுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு இப்போ எனவே நீ ஈரான என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிக்க சைனாவை என்ன வேணும்னாலும் பண்ணிக்க கொஞ்ச நாள் உக்ரைன் பக்கம் வராத அப்படிங்கிற அக்ரிமெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு குழு அப்படிங்கிற ஒரு ஹிண்ட் ரஷ்ய அதிபர் புட்டினுக்கு இருக்கும்னாலே இந்த போர் வெறும் மிடில் ஈஸ்ட் போர் மிடில் ஈஸ்ட் போர்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் அரபு நாடுகளுக்கு எதிரான போர்னு கூட சொல்ல வேண்டாம் வெறும் அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்குமான போராக இருக்கும் இஸ்ரேலுக்கு ஒரே ஒரு டார்கெட் தான் ஒரே ஒரு அப்செக்டிவ் என்னது காசாவை கிளீன் பண்ணும் ஹமாஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தனை உலகத்துல இருக்கக்கூடாது அதுதான் அவனுடைய அதுக்கப்புறம் பாலஸ்தீனியனுக்கு தனி உரிமை தனி நாடு கொடுக்கறத பத்தி இன்னும் உட்கார்ந்து யோசிக்கலாம் அவன் இந்த கால ஒருக்கு ஏன் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கல ஏன் கொடுக்கலன்னு கேட்கறீங்கல்ல கொடுக்காதது காரணமே இந்த மாதிரியான அதாவது கொடுமையான தீவிரவாத கும்பல் தான் இந்த கும்பல் வந்து இவங்க எப்பவோ காலி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவன் 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 ஸ்டேட்ல அவன் அவன் உரிமைகளோட சந்தோஷமா இருந்திருப்பானுங்க இந்த காசா இந்த காசால இருக்கக்கூடிய ஒரு சில குழுக்கள் தான் இவ்வளவு வருஷமாக தனி உரிமை தனி உரிமை அப்படின்னு போராடுற மக்களுக்கு அவங்க கேட்கறது கிடைக்காம இருக்கிறதுக்கு காரணமே உடனே வரலாறு படிமா நீ தாண்டா வரலாறு வேற என்ன வரலாறு சரியா எனவே இதை பற்றி நீங்க என்ன யோசிக்கிறீங்க உண்மையிலேயே நம்ம ரஷ்யா பத்தி யோசிக்கிற இந்த விஷயம் உண்மை தானா நடக்குமா புட்டின் இப்படித்தான் யோசிப்பாரா இல்லையா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணுங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச் மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை மை ஃப்ரெண்ட் சுரேஷ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க இன்னும் நம்ம சேனல்ல நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் இந்த சேனல்ல பவர் ஆஃப் இஸ்ரேல் அப்படின்னு ஒரு பிளே லிஸ்டே இருக்கு போய் பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணீங்கன்னா தான் நம்ம வீடியோஸ் பப்ளிஷ் பண்ணதுமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து கிடைக்கும் நீங்களும் நல்லா பார்த்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் அண்ட் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ஏ பிளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் பேரண்ட்ஸ் அட் ஹோம் உங்க அப்பா அம்மாவை உங்க வீட்டிலேயே வச்சு நல்ல சந்தோஷமா பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ